Willkommen zu einem weiteren Test von www.handy-mc.de. Ich zeige euch mal wieder ein Huawei-Gerät, welches mittlerweile schon ein wenig älter ist. Ihr seht hier, das ist das Huawei SNW1 oder W1, wie auch immer ihr das nennen möchtet. Was ist so besonders an diesem Gerät? Wir haben ein Huawei-Gerät mit Windows Phone. Ja, schauen wir uns das an. Ich nehme es einmal aus der Verpackung, einmal aufgemacht und schon seht ihr das Huawei. So sieht es aus und ich finde, was erstmal auffällt, vor allem wenn man sich den Preis anschaut, das Gerät kostet 209 Euro, es sieht schon schicker aus als andere Huawei Geräte, die ich so in der Hand habe, hatte und ähm, ja, es sieht edler aus und auch ein wenig besser verarbeitet. Trotzdem, ha trotzdem haben wir hier natürlich Kunststoff und ähm, ja, das sieht man auch, aber matt gehalten, schwarz, sieht das Ganze sehr gut aus, finde ich. Ja, Windows 8, was haben wir hier für Maße? Wir haben 125 mm x 64 mm x 10 mm an der dicksten Stelle, also nicht zu dick und auch nicht zu groß. Liegt gut in der Hand, wie ihr sehen könnt. Fällt auch nicht so leicht aus der Hand, dank dieser gummierten Oberfläche. Und wenn ihr jetzt von oben drauf schaut, dann sehen wir hier was. Wir haben hier äh, die 3,5 mm Buchse für Kopfhörer eurer Wahl. Dann haben wir hier den An- und Ausschalter. Auf der rechten Seite finden wir den Schnellstartknopf für die Kamera. Unten den Micro-USB-Eingang links. Die Lautstärkewippe. Hinten haben wir hier den Lautsprecher, eine 5 Megapixel Kamera, ein LED Licht, vorne eine Frontkamera wie ihr sehen könnt und drei Knöpfe hier unten. So und dann schauen wir einfach mal in den Lieferumfang. Was ist denn hier bei diesem Gerät dabei? Wir haben Kopfhörer im Lieferumfang dabei äh, mit 3,5 mm Klinke natürlich. Ähm, den, äh, das Datenkabel Micro USB zu USB, um das Ganze mit eurem Computer zu verbinden, äh, Musik drauf zu laden und so weiter oder äh, das Ganze ähm, an der Steckdose aufzuladen, hier mit diesem Adapter. Dann haben wir hier einen Akku, das ist ein Lithium-Ion 1950 mAh Akku und ein paar Bedienungsanleitungen. So, wenn ihr den Akku einsetzen wollt, dann ist das ein wenig eine Fummelei. Hier rein in den Schlitz, da muss man ein bisschen ziehen, also es äh, sitzt eigentlich gut drauf, aber irgendwie denkt man, man reißt hier das Ding richtig runter. Hier kommt die SIM-Karte rein, dann habt ihr hier den Eingang für die Micro sd karte und darüber setzt ihr dann einfach den Akku. Draufgepackt, Akkudecke wieder drauf und das Gerät ist jetzt startbereit. Ich habe euch bereits gesagt, es kostet 209 Euro, ist eigentlich ein ordentlicher Preis. Ähm, nicht so teuer dafür, dass hier ein bisschen was mitgeliefert wird. Äh, ich werde euch in, dem folgenden, in den folgenden Teilen des Videotests natürlich die Bedienung genauer vorstellen. Ähm, dann natürlich zeigen, wie gut die Kamera ist, welche Spiele ihr darauf spielen könnt und wie das Surfen im Internet funktioniert. Das Ganze wiegt jetzt mit Akku 120 Gramm, ähm, ist auch nicht so schwer wäre meiner Meinung nach. Wie gesagt, liegt gut in der Hand. Erstmal rein äußerlich ein tolles Gerät. Sind wir mal gespannt, wie es so weitergeht.